Assalamu alaikum dear students of class 3 how are you i hope you will be fine welcome to your english class open your book oxford progressive english ope page number 18 dear students we are going to study unit 4 animals news unit 4 lesson 1 listen and speak dear students here is mr Bet's family. He is Mr. Bet. She is Sandra. And she is Emma. And she is Mrs. Bet. And he is Dan. They are sitting on a dining table and eating food. And they are discussing that where should we go during the spring break. They are planning for a visit in a spring break. So, dear student, let's, let's read their conversation and listen to me very carefully. Mr. Bed, what shall we do during the spring break? After winter and before summer, when the weather is very lovely, we call it spring. In western countries, there is a, there is a vacation period for schools and colleges in a spring season. They call them a spring break. Now Sandra is saying, let's go to the zoo. Emma, yes, one of the tigers has just had cubs. So tigers ke chote chote bachon ko cubs kehte hain. Matlab Emma keh rahi hai, tigers ke abhi abhi chote chote bachche huye hain. Bhoot jada maza aega. Now Mrs. Bat is saying that that's good idea. We could also take some bananas for the elephants. Now look at these italic writing. At the end of this conversation, we have to add our own sentences instead of these italic writing. Then, let's take some nuts for the monkeys, Sandra, and we could take some bread for fish. Mrs. Bat, what about us? Shall we take some snacks? Snacks? So, yahan pe snacks ka matlab hai, khane pini ki cheeze, jese chips, pakode, samose, vagera, usko snacks kehte hain. इसीलिए मिसेस बेट कह रही हैं कि हमें अपने लिए भी कुछ खाने के लिए देना चाहिए एंड मिस्टर बेट गुड आइडिया वी कैन स्पेंड द होल डे देयर मिसेस बेट व्हाट शैल वी डू इन आफ्टरनून मिस्टर बेट लेट्स गो बोटिंग ऑन द रिवर वी कुड गो सेलिंग देन मतलब ये लोग ज़ू जाने के बाद बोट बोट में जाएंगे नदी पे बोटिंग करेंगे और सेलिंग करेंगे Mrs. Bat, you can go sailing if you want. I'll go canoeing with Emma. Mrs. Bat saying, Mrs. Bat ke liye ke agar aap badi boat mein jana chahte hain, to bhali bhale jaaye. Main Emma ke saath canoeing karu. Canoeing ka matlab hai, choti ek boat hoti hai. Usme do ya teen log baith sakte hain. Fir wo aista aista safar karte hain aur bahut maza aata hai. Sandra, I'll bring my camera. I want to take some photos. Especially if you guys fall in. Dear students, now look at the sentences I have underlined. Bread for the fish, snacks, the whole day there. These are the sentences in italics. Now you have to read the text again and add your own sentences instead of these italics. I'm, expel I'm explaining to you, for, an, for example, the rest of text will remain same. You have to just change the words in italics. That's uh, Mr. Mrs. Bad. That's good idea. We could we could also take some breads for ducks. Here is bananas for the elephants. Uh, I have to change the name of the animal. Uh, uh, we could add by ourselves. And I have said that some breads for the ducks. And Dan is saying that let's take some nuts for the monkeys. We could say here let's take some grains for hens. Grains means anaj. Anaj ke dane hum 
मुर्गी मुर्गियों के लिए हम अनाज ले जा सकते हैं आप देखें कि कौन से एनिमल का फेवरेट फूड कौन सा होता है आप अपने तरीके से एनिमल्स के नेम्स लिखते हैं और अपने उनका फेवरेट फूड लिखना है और थ्री सेंटेंसेस आपको एनिमल्स के बारे में बनाने हैं और यहाँ पे आ रहे हैं थ्री सेंटेंसेस अलग हैं तो ये देर आर ओनली देर आर ऑल दी सिक्स सेंटेंसेज वी हैव टू वी हैव टू मेक यहाँ पे स्नैक्स की जगह आप अब कोई अपना खाने पीने की चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मिस्टर मिस्टर बेट कह रहा है कि वी कैन स्पेंड दी होल डे पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया है आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि आपने कितना टाइम वहाँ जू में रहना है ये लोग जू में जा रहे हैं तो पूरा दिन वहाँ गुजारेंगे तो आप नाउ यू हैव टू डिसाइड वाट द टाइम द होल डे एंड हाफ डे और थ्री आवर्स और फोर आवर्स नाउ आफ्टर द जू दे आर गोइंग टू फॉर बोटिंग ऑन द रिवर ओके नाउ यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू गो आफ्टर द जू फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो फॉर अ लंच और गो फॉर अ विजिट म्यूजियम और गो फॉर फॉर लुक ऑन सर्कस यू हैव टू गो फॉर सर्कस नाउ वाट यू हैव टू डू यू हैव टू रीड द टेक्सट अगैन एंड अंडरस्टैंड द टेक्स अंडरस्टैंड द होल कन्वर्जेशन ऑफ बैट फैमिली and read the conversation and add your own sentences instead of these sentences italics which are in italics and record your audio of reading and send it to me so dear students record your audio in your clear voice and send it to me you have to read the conversation and uh, adding your own sentences instead of these sentences i hope you understand the lesson You have got it very clearly. I'll be back with another interesting lesson. Till then, Allah is take care.